Welcome to Trojan Arts. Uh, tuturo ko nga pala sa inyo for this lesson is paano tayo magdi-drawing ng realistic na mata. Okay? So since maraming klase ng drawing ng mata, may anime style, merong uh, cartoons, pero yung approach na ituturo ko sa inyo is yung pang realistic. So, pakita ko lang muna or illustrate ko muna sa inyo yung mga parts ng mata. So, dito, sa part na to, yung flesh na kulay ng laman na nakalagay dun sa pinaka-side ng mata natin, yun yung tinatawag na tear duct. Okay? Yung iris naman, yun yung pinaka-bilog ng mata. Yung pupil, yun yung itim na nakikita natin sa center ng iris. And then, syempre, yung mga eyelids, meron tayong upper and lower eyelid. And then, syempre, yung mga eyelashes, yung mga buhok. Sclera, yun yung pinaka-white na part ng mata. And then, yung cornea, siya yung covering ng iris natin. Okay? Yung shape ng cornea, siya yung nag emit or nagpo-produce ng effect ng highlight. Okay? So, parang ganito yon Kapag ang mata natin ay naka-focus straight sa viewer, ibig sabihin, naka- perfect circle siya. Pero once yung mata natin eh, nag-move or nag tumingin siya sa ibang direction, let's say left or right, magiging oval na yung shape niya. Okay? So for example, itong illustration na ginawa ko sa taas, kapag yung mata natin ay nakatingin dun sa right side, mapapansin nyo, hindi na siya perfect circle. So medyo oval na yung shape niya. Okay. Pero yung part na to naka emboss pa rin siya or naka direction going out. Itong nakalabas na to, yun yung tinatawag natin na cornea. Siya yung nagpo-protect sa ibabaw. So itong pinaka pupil is nakadikit dito sa sclera or do sa iris which is naka-flat siya dito sa may bandang likod. So ito yung part niya kapag naka side view ito yung iris so iris itong white na part yan yung sclera itong covering sa labas na naka rounded yun yung cornea and then eyelid natin Ang eyelid, kapag ka naka-side view siya, mas naka-emphasize palabas itong upper part compared dito sa lower part. So, ang angle niya, pababa. Okay? Kasi itong part na ito yung nagpo-protect dun sa mata. So, pababa yung angle niyan. Okay? So, ipapakita ko na sa inyo kung paano yung process natin kapag magkukulay. By this illustration, pwede nyo munang simulan sa mga darkest part okay, yung sketch pero hindi pa natin yung lilinawan lalagyan nyo muna siya ng equal shading and then tsaka nyo bubuin yung formation ng mga parts na sinabi ko kanina and then kapag meron na kayong equal shading nalaman nyo kung nasan yung shadows and highlights pwede nyo na ngayon lagyan ng darkest na mga details kagaya ng mga lining or yung cast shadow dito sa upper eyelid Ganon rin yung mga parts na to sa may tear duct. And then, syempre, yung pinaka-darkest part, yung pupil. Okay? So, ipapakita ko na sa inyo kung paano yung process natin.
this day Your heart. 